ஒரு சில வருஷம் முன்னாடி மீடியா டெக் சிப்ஸ்னாலே நம்ம ரொம்ப லோ அண்ட் ஃபோன்ஸில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ மைக்ரோ மேக்ஸ் லாவா அந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ்லேருந்து வர ஃபோன்ஸ் தான் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக ஹீலியோ பி சிக்ஸ்டி பி செவன்டி பி நைன்டி இப்போ ரீசெண்டாக ஜி நைன்டி டி இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல சிப்ஸ் மீடியா டெக் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் மீடியா டெக்கில் ஒரு நல்ல ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் ஒரு டாப் சிப் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை இப்போ டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்ட் அப்படின்னு ஒரு சிப் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இது மீடியா டெக்கோட ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் குவால்காம் இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்பை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ரெண்டு சிப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் மீடியா டெக்கோட ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்பால் குவால்காமோட ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்போட கம்பீட் பண்ண முடியுமா ரெண்டும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐ கவுன்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் கைஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் தொண்டை சரியாக இல்லை அதனால் வாய்ஸ் கிராக் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் லோவாக வால்யூம் லெவல்ஸ் கொஞ்சம் லோவாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எப்படி இருக்குது அவுட்புட் கரெக்டாக வந்திருக்கா சாஃப்ட்வேரில் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த வீடியோஸ் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே மீடியா டேக் இப்போ ரொம்ப நாளாகவே வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்ஸ் பண்ணுறது இல்லை அவங்க ஒரு எக்ஸ் சீரீஸ் பண்ணாங்க முன்னாடி அந்த ஹீலியோ எக்ஸ் சீரீஸ் ரொம்ப பாப்புலராக இல்லை அதனால் அதை பண்ணுறதை நிறுத்திட்டாங்க பட் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஜி டைமண்ட் சிட்டி சீரீஸ் இதை யூஸ் பண்ணி த்ரீ பி ஃப்ளாக்ஷிப்ஸ்க்கு என்ட்ரு என்ட்ரு பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த பி சிக்ஸ்டி பி செவன்டி பி நைன்டி ஜி நைன்டி டி இதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால டைமிங் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ஃபைவ் ஜி அப்படின்னு சொல்லையில் மீடியா டெக் குவால்காம் ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டில் அந்த ஃபைவ் ஜி மோடம் சிப்லியே இன்டெகிரேட் ஆகிருக்கு இப்போ ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தா அதில் சிப்பில் இன்டெகிரேட் ஆகலை தனியாக ஒரு எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஜி மோடம் கொடுக்குறாங்க குவால்காம் ஸோ இது இதில் இந்த இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்மளுக்கு இது எப்படி மேட்ரு ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியா டெக்கில் இந்த மோடம் இன்டெகிரேட் ஆகிறதுனால பேட்ரி கன்சம்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஃபைவ் ஜி யூஸ் பண்ணையில் என்றைக்குமே இன்டெகிரேட்டட் மோடம்னால் பேட்ரி கன்சம்ஷன் கம்மி மோடம் தனியாக இன்டெகிரேட் ஆகாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்தா பேட்ரி கொஞ்சம் அதிகமாக கன்சியூம் ஆகும் மீடியா டெக் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் பவர் கன்சம்ஷன் இதில் கம்மியாக இருக்கும் இன்டெகிரேட் பண்ணதுனால அப்படின்னு இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் தான் ஆனால் குவால்காம் சொல்கிறதுலையும் ஒரு லாஜிக் இருக்குது குவால்காம் ஏன் அவங்க தனியாக மோடம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஃபைவ் ஜி கிடையாது இப்போ சில நாட்டிலலாம் இன்னும் ஃபைவ் ஜி ரொம்ப அடாப்ஷன் இல்லை ஸோ அப்படி ஃபைவ் ஜி இல்லாத இடத்துலலாம் எதுக்காக எயிட் சிக்ஸ் டு ஃபைவ் ஜிப்பாக ஃபைவ் ஜியோட கொடுக்கணும் இப்போ ஃபைவ் ஜி இல்லாத இடத்துல ஒரு ப்ராண்ட் ஃபைவ் ஜி ஃபோ ஐ மீன் ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் விற்கணுன்னா ஃபைவ் ஜி மோடம் இல்லாமல் விற்கலாம்ல அப்போ ரேட்டு கம்மியாகும் இல்லை எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஃபைவ் ஜி இன்க்ளூட் பண்ணி ரேட்டை ஏற்றணும் அதனால் நாங்கள் ஃபைவ் ஜியாக ஆப்ஷனாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு குவால்காம் சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேர் சொல்கிறதுக்கும் பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்குது நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் விதமாக இங்கே ஃபைவ் ஜி இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனிவே இங்கே இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கம்பேட்டபிலிட்டி ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஸோ இப்போ ஒன்று வந்து மில்லிமீட்டர் வேவ் இதில் வந்து ஸ்பீட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ரேஞ்ச் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஈஸியாக வந்து ஆப்ஸ்டிகல்ஸ்னால பிளாக்கும் ஆகிடும் ரெண்டாவது டெக்னாலஜி சப் சிக்ஸ் கிகா ஹட்ஸ் இதில் ஸ்பீட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ரேஞ்ச் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒய்ஃபைன்னு வரையில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிகா ஹட்ஸ் ஃபைவ் கிகா ஹட்ஸ்னு சூஸ் பண்ணுறோம்ல கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இப்போ குவால்காமோட அந்த எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மோடமில் ரெண்டுத்துக்குமே சப்போர்ட் இருக்குது மில்லிமீட்டர் வேவ் சப் சிக்ஸ் கிகா ஹட்ஸ் ஸோ தியரட்டிக்கலாக இதனால தான் இதில் ஸ்பீட்ஸ் அதிகம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபிபிஎஸ் வரைக்கும் டவுன்லோட் த்ரீ ஜிபிபிஎஸ் வரைக்கும் அப்லோட்ஸ் டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டில் மில்லிமீட்டர் வேவ்க்கு சப்போர்ட் கிடையாது ஸோ இப்போ யூஎஸ் மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டில் இப்
ஸோ ஓகே ஃபைவ் ஜி பற்றி நிறையவே பேசிட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்பெக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு சிப்ஸுமே ஓரளவுக்கு சிமிலர் தான் ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நாலு ஹை பவர்ட் கார்டெக்ஸ் ஏ செவன்டி செவன் நாலு பவர் எஃபிஷியன்ட் கார்டெக்ஸ் ஏ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆனால் இந்த காம்பினேஷன் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இப்போ டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்குது நாலு நாலு இப்போ ஸ்னாப்ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் இது கார்டெக்ஸ் சிப்ஸ் தான் ஆனால் அவங்க க்ரையோ கோர்ஸாக கொடுக்குறாங்க இது கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கார்டெக்ஸ் சிப்ஸை ஸோ ஒரு ஹை பவர்ட் க்ரையோ ஏ ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் கோல்டு இது வந்து ஏ ஏ செவன்டி செவனை கஸ்டமைஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணது மூணு இன்னும் கொஞ்சம் லோ பவர்ட் ஏ செவன்டி செவன் பேஸ்ட் க்ரையோ ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் கோல்டு அப்புறம் நாலு பவர் எஃபிஷியன்ட் க்ரையோ ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் சில்வர் இது வந்து ஏ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேஸ்ட் கோர்ஸ் ஸோ இங்கே அந்த கிளாக் ஸ்பீட்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கையில் மீடியா டெக்கில் தான் வந்து ஏழு கோர்ஸில் கிளாக் ஸ்பீட் பெட்டராக இருக்குது ஆனால் இப்போ கீக் பென்ஸ் கோர்ஸ் லீக் ஆனதை வச்சு பார்க்கையில் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தான் ஓவரால் சிபியு பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருக்குன்னு தெரிய வருது இப்போ ஓகே சிபியுவை விடுங்க காம்பவுண்ட் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் அப்படின்னு இப்போ ஆன் டூ டூ மை பெஞ்ச் மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா இன்னைக்கு தேதிக்கு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவோட ஸ்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டில் தான் ஸ்கோர்ஸ் மேக்சிமமாக இருக்கு பட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸே கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் வந்துருச்சு ஸ்கோர் குவால்காம் வந்து எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிப் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக ஆஃபர் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கையில் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ இவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சுன்னா எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக வந்து ஆன் டூ டூவில் டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டாக அடிச்சிடும் ஸோ இப்போ காம்பவுண்ட் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் பற்றி பேசல ஜிபியூக்கு வருவோம் எப்போவுமே மீடியா டெக்கோட மாலி ஜிபியூஸ் குவால்காமோட அட்ரினோ ஜிபியூஸ்க்கு கொஞ்சம் பின்னாடி தான் இருந்திருக்கு ஆனால் அதனால் இங்கே என் கன்சியூமர்ஸ்க்கு பெரிய பாதிப்பு எதுவும் இருக்க மாதிரி தெரியல ஏன்னா மீடியா டெக் இங்கே என்ன காமிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க மாலி ஜி செவன்டி செவன் எம்பி நைன் ஜிபியு கிட்டத்தட்ட பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் இப்போ இருக்கிற ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவோட அட்ரினோ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியோட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இப்போ எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேயே எந்த கேம் ரன் பண்ணாலும் நல்லா ஈஸியாக ரன் ஆகுது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இந்த டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டில் இருக்கிற ஜிபியு எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவோட பெட்டராக இருந்துச்சுன்னா எந்த கேம்ஸாக இருந்தாலும் ரன் பண்ணுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளேஸ்க்கு நூற்றி இருபது ஹெர்ச் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் சப்போர்ட்டும் குவாட் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளேஸ்க்கு தொண்ணூறு ஹெர்ச் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் சப்போர்ட்டும் இருக்குது அதெல்லாம் நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதோட ரொம்பவே பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஏன்னா உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றி வரைக்கும் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் சப்போர்ட் குவாட் ஹெச்டி ப்ளஸ் ரெசல்யூஷனுக்கே இதில் இருக்குது அட்ரினோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அட்ரினோ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியோட இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு குவால்காம் சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டில் இருக்கிற மாலி ஜிபியோட இது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் குவால்காம் இன்னும் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ அவங்களோட சிப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கிராஃபிக் டிரைவர் அப்டேட்ஸ் டேரெக்டாக ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் இங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் அதிகம் ஆறது இல்லாமல் பவர் கன்சம்ஷனும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியோட முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அட்ரினோ ஹெச்டிஆர் ஃபாஸ்ட் பிளண்ட் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஹெச்டிஆர் கேம் பிளேயர் இன்னும் ஸ்மூத் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏஐ அப்படின்னு வந்தால் குவால்காம் ஷேப் ரொம்பவே ஃப்ரெண்டில் இருக்குது ஏன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் பர் மினிட்னு பார்த்தா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் ஏஐ கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் பர் மினிட் இருக்குது ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப பின்னாடி இல்லை ஓரளவுக்கு நல்லா தான் பண்ணுது ஸோ இப்போ அடுத்து இமேஜ் சிக்னல் ப்ராசஸர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபைவ் கோர் ஐஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க மீடியா டெக் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த ஜென்ரேஷன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் மீடியா டெக் டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டில் இருக்குது அதாவது எண்பது எண்பது மெகா பிக்சல் கேமரா வரைக்கும் சப்போர்ட் அப்புறம் ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஹெச்டிஆரோட வீடியோ நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் போர்ட்ரேட் மோட் வீடியோவுக்கு ஸோ கேமராஸ்ன்னு வரையில் அந்த ஐஎஸ்பியில் நிறையவே
ஜென்ரலாக மீடியா டெக் சிப்ஸ் குவால் காமோட ரொம்பவே ரேட்டு கம்மியாக வரும் ரொம்பவே அக்ரெசிவான ப்ரைஸிங்க்கு மீடியா டெக் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் பண்ணாங்கன்னா இந்த ப்ரீமியம் ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்பை நம்ம மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸில் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன் ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் ரெக்கார்டிங்கோட ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ஜ் டிஸ்பிளேயோட வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போவே நம்ம வந்து ரெட்மி கே தேர்ட்டி அந்த இருபதாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டுக்கு ரெட்மி கே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜி வெர்ஷன் இருபதாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டுக்கு சைனாவில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ஜ் டிஸ்பிளேயோட வருது ஸோ அதில் ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸோட அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் இந்த டைமண்ட் சிட்டி ஒன் தௌசண்டோட வந்துச்சுன்னா நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும்ல ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் இல்லை ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் ஃபோன் மீடியா டெக்கோட ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்போட வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்குவீங்களா உங்கள் கருத்து என்ன கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு பிடிச்சிருக்க பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இ டெக் தமிழ் ஹேவ் அ நைஸ் டே பாய்